Dina la Yesu Wacha hii hali bwa nguvu zote na zima Dina la Yesu Dina la Yesu Hauna mambo Dina la Yesu Dina la Yesu Sasa kakangu e, mambo yako ni mambo mazuri. Na wacha msamo utoke ndani ya moyo wako wa kumsamea kakako. Na maisha haya nayo yaishi ina, inatakana tusaidiane vile ulijitolea moyo wa kumsaidia kakako. Nami pia nashukuru. Na pia nasikia uchungu katika ile pesa zako zilienda. E, ulijinyima nafsi yako ukakosa kukula kizuri kama hapa hivi hapa Kenya tunasema unakosa kula sukuma au mm. unakosa kula nyama, nyama na unakula sukuma, sukuma. Mm-hmm. kule sijui ngambo huko mnakosa kula nini na nini na nini mm-hmm. bas ukajinyima ukaamua eh, eh, mkeo na she, na ndugu yako waendelee lakini alikukosea mm-hmm. na naomba mm-hmm. msamaha mm-hmm. sote inataka kutia changamoto ni kwamba mm, ukazidi kuwa katika maombi mm-hmm. Mwenyezi Mungu anazidi kukupigania katika kila hali yote ile ile na mm, eh <laughs> shida mm. <coughs> haleluya amen bwana asifiwe amen <coughs> kuna 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 mama fulani katika jina la Yesu mm. eh anataka details zako na huyu mama ni sima mzuri kuna mama anataka muwe katika hali ya mapenzi na haswa hizi habari za ambazo kaka amepitia zimemfikia mahali aliko so atakuja akuarifu umfukuze mkeo aende lakini katika jina la Yesu usidhubutu kufanya hivyo ni si mama mzuri anataka atakuangamiza na upote na upote na chochote kile ulicho nacho kitaangamia na atakuweka mahali ambako anataka unanisikia vizuri sana Mm. unanisikia vizuri sana na kupata anataka ujiunge mm. na yeye atakupeleka mahali kule anataka mm. na uenda akawa sasa mshiriki wa dini hiyo ingine hiyo sijui unaijua eh <laughs> the devil worship bas that's the fact huyo mama si mama mzuri makao yake ni huko kila kitu anafanya huko na nile huwa eh, wanataka watu strong song kama wewe hivi ili wasongee karibu wafanye nini wapeleke huko atakuchukua uwe mpenzi wake anafurahia aliyotokea ajifanye umemwoa akunase akupeleke huko ukishakuwa huko kutoka itakuwa ngumu mm. ama ukitaka kutoka utatoka nafsi yako itafanya nini itaenda mm. kwa hivyo e, nachukua fursa hii wacha tuele chini kupige magoti tuombe hiyo spirit ya huyo mama ikaweze kuondoka uwe wewe ni wa Mungu hiyo e, spirit toke fikra zake na mawazo yake yakaweze kutoka mpaka anafanya mkeo usikuona kaniye mtu wa dhamana hiyo yote ni kwa ajili yake so ningeliemba tupige upige magoti tukaweze kukemea hiyo pepo mchafu tukaweze kuvunja vunja hizo nguvu zake tuaribu kila kitu kwa sababu Mungu akasema e, atakupa mke sio atakwetu mtu mwingine atakuja kwa niaba yake na yeye amekuchagulia huyo ambao uko nayo Nita, nita huyo yeye ndio wako wa maisha nita haya anita. anita mungu amesema yeye ndio mke wako the, the girl who squandered my money huyo um, mwanamke amekula pesa zangu huyo huyo tulia hasira ondoa Brecha. kabisa kabisa mm-hmm. wachana na mambo mengi huyo huyo tu ndio mkeo na ni ile hali ya kufungwa macho ili ufanye nini ili umuone mbaya liposa mwache <laughs> uchukue mwingine naye akuangamize kabisa katika hicho kikundi ambacho kisiko kisicho takikana so my brother you mean anita anita anafaa kuwa bibi yangu yeye ndiye hata sasa hivi ijapokuwa ako mbali lakini kiroho ni mkeo kiroho ni mkeo kimwili ako mbali na nimemuita na ile wiki haitaisha kabla hajakuja hata siku tatu atakuwa amerudi mahali aliko anasumbukana atakuwa amerudi wacha tukakuombea asante mungu baba mungu mwana mungu roho mtakatifu 
nachukua huyu ndugu yangu na mweka mkononi mwako bwana bwana ukaweze kumtawala na ukamuongoze e mfalme afal mke wake mahali aliko bwana bwana umesema utamregesha katika muda usio kwa mfupi mungu baba wacha hule mama anayetafuta nafsi yake mungu baba anayetaka kumwangamiza mungu baba mahali aliko na funga hizo njia katika jina la Yesu Kristo hayo mawazo yake mawazo yake mabaya ya kumnasa kijana huyu ili amwaribie ndoa amwaribie maisha amfukuze mkewe na yaribu sasa na yaribu sasa na yaribu sasa na yayusha sasa na yayusha sasa katika jina la Yesu Kristo wacha Mungu baba julikane ya kwamba uko wacha ukaweze kutawala Bwana tawala Mungu wangu tawala katika jina la Yesu tawala Bwana wa Bwana hakuna mwingine kama we nasema ni asante na ribu mambo yake na ribu nguvu zake na ribu nguvu zake na ribu nguvu zake katika jina la Yesu Kristo hauna mamlaka hauna mamlaka hauna mamlaka hizo nguvu na sambaratisha na sambaratisha na sambaratisha na zimaliza na zimaliza na zimaliza na zimaliza na zimaliza katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo wacha hii hali wa nguvu zote na zimaliza na ziaribu sasa na ribu sasa na ribu sasa na maliza na maliza na maliza na maliza katika jina la Yesu katika jina la Yesu shindi maliza nguvu na maliza nguvu katika jina la Yesu kushinda hauna mamlaka hauna mamlaka huyo pepo jini nataka nyama nataka nyama nataka nyama unanipatia nyama yangu shinde kabisa katika jina la Yesu katika jina la Yesu kuamrisha katika jina la Yesu hauna mamlaka hauna mamlaka katika jina la Yesu katika jina la Yesu kutenda hayo pitia kwa jina mwanaeso Kristo ameomba na kuamini. Amen. 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 Amka mka mka jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Amkukae, amkukae. Ndugu yangu, wacha Mungu akuonekanie. Na Mungu aliyekuleta, Mungu aliyekufanya ukaamua kutafuta neno lake, amekuponya. Amekuponya muda huu ama mwezi huu usingelisha kabla hujabadilisha kufukuza kemea ndugu yako mkeo kwenda kabisa kabisa na ujiingize na hiyo yote ambayo ulikuwa unafanya kule ngambo ingelikuwa imetokomea mshukuru Mungu kienda kanisani mtolee fungu la kumi umwambie asante katika jina la Yesu Kristo na nguvu zote na zimaliza kati na wake hapa na ziteketeza katika jina la Yesu Kristo na ukazidi kubarikiwa Bwana akuonekanie akuinue kwa jina la Yesu Kristo amen. Amen. amen amen dunia kaka iko na mambo huyu alikuwa anawindwa na ni ile walikuwa nataka yeye pamoja yana kwa sana kila mmoja amuone mbaya na arudi katika hali ya kidunia achukuliwe aende katika hali ya kushiriki na kutoa ama sacrifice pengine angetoa mtoto wake pengine kama yeye rafiki yake lakini mimi <laughs> nimezingira damu yake Yesu Kristo ngekuja okay. kwangu ungeshangaa huyu sasa amezingira damu yake Yesu Kristo huyu amezingirwa na hiyo hasa mm-hmm. usinge wapata hawa ungerutu sasa Maisha imerukurudishia ngambo utaenda kila kitu utafanya katika jina la Yesu Kristo. E, sijui kama uko na kusema kwa sababu naona muda wangu umeyoma nataka kwenda mahali kuna mtu anapigia simu nataka kwenda kumuona. Uko na kusema. Mimi ningependa kusema kwamba ni shukrani unajua. Si watu wote wa Mungu kuna wale wengine labda wana boni maneno wakisema ya kwamba ni watu wa Mungu. Amen. Lakini mimi juzi ambao umefanya hapa hakika tumeona. Amen. Mungu akona ni yako na shukrani sana kwa kumtoa ndugu hapa mkia ambao amekaa nao kwa muda mrefu sana. Na kusaidia ndugu yake hapa pia kwa kufanya maombi. Ila naona Calvo bado yako na swali la kukuuliza. Calvo unaweza muuliza bro. As in unajua siko at peace. Mm-hmm. Siko at peace. Unajua unaniambia Anita she supposed to be my wife. That is That's Manisha. the plan of God. Amen. Usipinge and atua. can God divert this one? Tunaweza divert to change. Because me I don't like the lady. 
Sasa ndio amenifanyia mimi mwenyewe. Amekufanyia. Chenyamie huo msana amenifanyia. Sizi accept akui bibi yangu. Sizi sizi mu accept back in kwa maisha yangu tena. Vile ndivyo kuelezea kuna nguvu zile ambazo ni kama panyo unaweza kuilinga mawe mm. kufanya nini kuipiga teke na ikufe sasa mm. kuna ile walikuwa anataka aonekane mubaya sisi ni mbaya kwako ni mbaya amekula pesa zangu ameni waste sisi ni mbaya ameni waste imagine rudi chini kaka mm-hmm. sisi ni mbaya ni kweli sasa alikuwa anatumia mbinu hiyo arita sako aonekane mbaya umfukuze ili huyu huyu mama akuje akaweze kutawala lakini kuanzia sasa hivi kuanzia sasa hivi damu ya Yesu imebadilisha kila kitu atakuja na mtakuja tutafanya maombi pamoja na ye. hii nyumba naona utukufu nyumba yenu naona amani naona kiza, kizazi kizao yote naiona pale upendo na uona e, ile ya kuaminiana na kuona ni ile tu msichana mama alikuwa anafanya vitu kama hizo ili aonekana mbaya vile unasema hivyo lakini sasa huo ubaya tumezingira tukaribu katika jina la Yesu Kristo sasa atakuwa uhuru na wewe utakuwa uhuru na yeye yeye ni mkeo katika jina la Yesu Kristo yeye ni mkeo kwa tuna imani usio na mazingine mabaya aliyokosa ni kutumika alitumika kwa tuna imani sijui kaka uko na lakuliza kabla nionda mimi naweza kushukuru tu amen kwa kunitoa hii mtia tu nimeniangaisha for long amen nimekana kwa muda na najua amani amen unajua <laughs> mnyama na mwanadamu <laughs> yaani wewe uwe mnyama na sasa sijui <laughs> yaiwezekana Mungu akaumba tu mnyama awe mnyama hivi mwanadamu ni hivyo hivyo hasa ukiweka hiyo ni kitu kingine ambayo si kitu kizuri katika mwili wa mwanadamu eh unaweza unayezatolewa kitu lakini usiongezee kama ajali kupata kutoa kidole masikio kitu kama hicho lakini sasa eti sikio limetoka wanakuwekea sikio la ngombe mm. eh kidole limetoka wanakuwekea kwato eh? ya mamba eh, ama hivyo haiwezekani na sasa yes. mtumishi wa Mungu mtafanyaje juu nimepoteza vitu mingi nimepoteza mashamba nimepoteza title deed mtafanyaje mm-hmm. juu hata kama unasema ati alitumika Sato. kama alitumika lakini hizi vitu sasa zilipoteaje siku macho zilipotea kiu shetani basi zinafazirudi wacha biblia inasema kwamba mm. mm. mali na fedha warumi mali na fedha zote ni zangu unapomkimbilia Mwenyezi Mungu unapokuwa na yeye na uamini kwa imani moja ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza yeye ndiye atakupatia. Hebu nikuulize swali. Umepoteza hizo. Wakati uliumbwa ukakanyaga humu duniani, ulikuwa na nini? Hakuna. Hakuna. Mm. Wakati ukikufa utaenda na nini? Hakuna. Hiyo ni mali ya dunia. Kila kitu ni mali ya dunia. Wekembelia uwezo ukembelia maisha kwake Yesu na umwambie akupe, akutakupatia maradufu. Mm. Mm. Eh Lakini kuna mtumishi wa Mungu hata unajoa. Mm. Though I am not good in Bible study and those kind of verses yes, yeah, and yeah. chapters. Hey. But I know wanasema anga like kama unasikia mkono ndo unakufanya ufanye dhambi unafua ukate. Si ni kweli. Uh-huh. Asa huyu mwanamke uh-huh. yeye ndo alifanya mimi kina kuchawi. Jua nini? Uh-huh. Amenirudisha ame nyuma sana. Uh-huh. Ameni backslide. Uh-huh. Nimepoteza singekuwa hapa. Sasa singekuwa hapa. Unaona Asa, kum... kitu kitu inafani fanye mimi ndo inafani mkate. Inafani mtoe kwa maisha yangu. Biblia inasema hivyo. Ni na unajua kwa nini walisema hivyo? Mm. Eh? Sijui sijui. Imesema tu vizuri kama mm mkono unafanya uende katika dhambi si ndio mm. eh? kama mimi na kuongoza kufanya tendo mbaya eh? na, ni lazima uwepukane na mimi mm. lakini nimekuelezea vizuri sana mkeo ni kitu alisukumwa si yeye alisukumwa ili umwache nafsi hiyo ipatikane ya huyu hebu nikuulize yeye wewe kukaa katika hali ya ukristo na kwenda kusaidia devil worshipers unachagua gani Amu. Mimi mm. wewe kutumikia devil worshipers na kukaa katika hali ya Ukristo unachagua kipi Lakini wacha tuseme tu kweli kulingana na denini venye maisha ya Kenya sasa hii iko na maisha sasa hii vile iko mm-hmm. Mimi ile kitu naweza sema mm, ni sikatai kumtumikia Mungu mm-hmm. sikatai kumtumikia Mungu ni kweli njia za Mungu nafuata Mm-hmm. Lakini sasa shida moja ni mm-hmm. mimi nona, kama mwanamke ni kweli atakuja na atarudisha vitu zote nimepoteza ni sawa. 
Unaona? Na kama wewe mwenyewe unasema ni wa devil worshiping atakuja in my life kama atakuwa mtu akunijenga bado ni sawa. So auamini katika wokovu. Unajua ni kama ni wokovu ndio mm. unajua wokovu ingekuwa like ni sa, ingekuwa wokovu inafanyika mm. na unafanya unapata una regain kila kitu umepoteza ingekuwa sawa. Venye ulikuwa na hivyo hivyo si ndio? Mm. Venye ulipoteza hivyo. Mm. Nani alikupatia? Mimi mwenyewe nimengangana kupitia kwa nguvu yake nani? Mimi mwenyewe ndo nimengangana for five good years. Sasa kama kusinge kuwa na uwezo wake Mwenyezi Mungu mm. mamlaka yake mm. usinge pata hata chochote. So eh Biblia inasema vizuri ya kwamba mm. Mungu amekupatia njia mbili. Mm. Nasikia. Mungu amekupatia njia mbili. Mm. Mwenyewe kuchagua. Eh? Either kwenda jahanam ama paradiso. Yaani uweli uchague njia ya kutenda mazuri ama mabaya. Sasa mimi chenye ningependa mimi, mimi nilitenda mazuri sikatai. Uh-huh. Nilitenda mazuri. Sasa U, itabidi uendelee kutenda was, mazuri. She was my wife. Yes, nakubali. She was my wife. Yes, jakata. I was paying rent. Yeah. Nilikuwa namtumia do. Mhm. Nilikuwa namwapkeep yes. akiwa na my brother over here. Yes. Eh? Hey. Hakuna siku nyingi sana ati nini nini birthday parties zake nimekuwa nikim surprise. Unaona? Nimekuwa yani of all the nimekuwa yes. nikim trust mpaka like ums um on ums chana. Yeye ndo alikuwa anajua the pin of my account. Mm. Unaona? Eh nakupata. So like nime struggle for five good years and then nimekuja nimepata like I have nothing. And then like unajua hata I'm surprised to hear that Udem ndo inafanya ni yao. Unajua even like sioni kama naona ni kama like God was like ni kama sema Mungu ananichukia ama tuseme hadi. Mungu hawezi kuchukia mm. ila juu ju, kama mbona, mbona mimi juu unajua ingekuwa pesa nyingine ingekuwa sawa nimepoteza pesa mingi. Sasa 20,000 dollars is a lot of money. Na kama... umu mwanamke amefanya hivyo intentionally. Amekuliza pesa zangu intentionally. Yeye mwenyewe amejua ameniambia kuna lika shop alinua lika shop nimemwambia nipeleke mali lika shop iko hakuna akona title deeds zangu nimemwambia nimeonyesha title deeds ataki kunionyesha hmm? hmm. plots nilikuwa nimenua plot amekimbia na everything zingine amechange jina niko na documents kadhaa za plot nimebakisha ha huh? like for now sina like unajua kitu imefanya so, nimekwambia vizuri hmm. ya kwamba mkeo anatumika ili utoke umwache uende kule na nikakueleza vizuri Mwenyezi Mungu ametupatia njia mbili sisi wenyewe tufuate either tufuate njia mbaya ama njia nzuri so kama mimi kibinafsi kimwili naweza kushauri ya kwamba hiyo yote Mungu ndiye aliyekupa na atakupatia mara nyingi vile alivyompatia Ayubu hmm. baada ya Ayubu kupoteza kila kitu alimpatia zaidi ya saba na duniani ukisoma Ayubu inasema kwamba eh Ayubu ndio alikuwa na wasichana wa rembo zaidi duniani baada ya kupoteza kila kitu na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye alikuwa na wasichana chana nzuri sana. Hata mkewe wewe unasema huyu wako huyu. Inasema kwamba alikuja akamdhihaki Ayubu akamwambia na sumulani Mungu wako ili ukaweze kufa. Ayubu akamwambia kwa wanawake wote duniani wewe ndiwe mjinga kwa sababu huyo mwanamke alikuwa ajui neno ambalo analiongea ama kitu kingine ambacho anakifanya. Baada sasa utaona kwamba E, Biblia inazidi kusema ukisoma sasa na kuelewa unaona baada ya watoto wake kufa nini nini alirudi akaishi na huyu mwanamke akazaa na watoto man of god yes sir wewe ni mtumishi wa Mungu amen na unajua leno, neno la Mungu vizuri amen mimi sasa hii mm. mali imefika mm. wacha mimi nifanye my own decisions yeah. kama ndio nanifanye decisions zangu kama zitakatana na maneno ya Mungu ni sawa mimi wacha nifanye hivi huyo mwanamke alikula pesa zangu na mimi simtaki eh unaona simtaki, nini unaona simtaki eh. kama the old mwanamke wa devil worship ndio anakuja wacha nipatane naye niongee naye na nione nini atafanya sawa mimi nakueleza hivi upende neno la Mungu lakini sasa mm. siwezi kukuamulia uamuzi vile umeamua wacha mm. ubaki na wewe lakini sasa mimi ningekushauri mm. ufuate neno la Mungu mm. lakini sijakuamulia mm. mimi nimashauri tu kitu the main the main objective here yes it was ili kuwa ni same brother yangu so, and that's what i've already done so, and the other thing is <laughs> what to brother yangu mkia but now you're telling me like i have to marry the lady if kama ni bible linaniambia like kama ni god then i have to break the laws i'm not going to accept anita as my wife kama the lady is not going to give me everything eh? everything that she lost cuz udem am in backslide by sana and if the lady that naskiati like she is supposed to my to be my wife she is a devil she is a devil worshiper then let me be a devil worshiper too 
I'm not scared of everything Nako. of anything. Kama ni kukuwa edo, kama ni kukuwa devil worshipper, let me be a devil worshipper. You see? Hasa ebo ni kuuliza swali la mwisho. Mimi adai. Naondoka. Wacha ni kuuliza swali la mwisho. Naondoka juu mimi na wewe. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Na kuuliza tu sasa. Ni si kama na niheshimu, wacha ni kuuliza swali kama mtumishi wa Mungu. Wacha ni kuuliza swali moja. Ukiondoka. Kati ya mke na mali, kipi kizuri? Mke na mali. Mali. Nikiwa na mali, sapata mke mwingine. So Wacha kama the devil worship a lady at Nsaidia, wacha nisaidie. Sawa. Sawa. Eh, najua hizo ni nguvu zinatumika na na imani nitazimaliza. Unajua kuna ile hali ya kiburi ambacho wakati nikienda kwa nyumba nita atabadilika. Si kutaka kupingana na yeye kwa sababu hata tunaweza anza hapa vita na sasa tupiga nyingi vita za kimwili, za kiroho wakati nikiwa huko namaliza kimaombi akiwa hapa natuma maombi malizi malize kiburi imuonyeshe njia za ukweli njia nzuri zile ambazo inastahili afuate na ina imani utanipigia simu uniambie mm-hmm. amekueleza wamezasiliana na mke huyo ndio mke wake ambaye Mwenyezi Mungu amempa na ana mwingine ni huyo tu so guys thank you so much for tuning in this is bright on the pl I'm here with Pastor Peter and, uh, and my brother Max. Max leo ako na furaha bashesha. Wana ametolewa mkia. Sijui nikaribie huyu ndugu yango hapa. Hebu si mama bro to. Hebu si mama to confirm. Hmm? Kwa sure una? It's real. Sina hiyo, sina hiyo kitu. Ah, iko hapo ndani bado. Hey, hey, Pastor ataenda nayo. It's real. 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 It's nika nika lose focus nika mm. lose farm then after some time you know pasta me ameangusha hiki kitu chini nikajua mm. mungu ni mkuu so guys thank you for tuning in until next time guys bye bye